Ciao a tutti, in questo video vedremo come impostare una scena di presentazione per la mini torcia che abbiamo modellato nel relativo tutorial, che trovate sia in descrizione che in sovraimpressione. Apriamo il file mini torcia 002 e salviamolo come mini torcia 003. Ruotiamo la torcia di 90 gradi attorno alla 6x. Selezioniamo un nuovo layer e mettiamo la torcia in background, premendo il tasto apostrofo. Creiamo con il comando box un piano, scagliamolo e centriamolo in questo modo. Selezioniamo questo age e premiamo E per estruderlo tre volte. Con CTRL T spostiamo questo age. Muoviamo in basso questi vertici. Con Edit Age creiamo una linea di simmetria. E cancelliamo metà del piano. Sempre con Edit Age facciamo questi tagli. Premiamo Shift V e facciamo il mirror su asse X. Premiamo Tab per vedere il risultato. Aggiungiamo due tagli in queste zone. Spostiamo leggermente questi age. Salviamo il file. Mettiamo in background il piano e spostiamo la torcia verso l'alto in questo modo. Selezioniamo il primo layer e posizioniamo il pivot in questo modo. Andiamo a selezionare un nuovo layer e mettiamo il resto in background. Creiamo tre piani così posizionati in tre layer diversi. Rotiamo e scagliamo questo piano con il comando Transform.
Scopriamo tutti i layer e invertiamo le normali di questi piani. Avviciniamo questo piano alla torcia. Salviamo il file. Rinominiamo in questo modo i layer. Il primo lo chiameremo body, il secondo lens, il terzo ring, il quarto plane, il quinto custom light 1, il sesto custom light 2, il settimo custom light 3. Adesso attribuiamo queste superfici agli oggetti di scena, all'oggetto plane, alla superficie plane, a custom light 1, la superficie light 1, custom light 2, la superficie light 2, e a custom light 3, la superficie light 3. Salviamo il file e subito dopo facciamo salva con nome. Chiamiamo il nuovo file Minitorch Set e cancelliamo queste geometrie e i rispettivi layer. Salviamo. Riapriamo il file Minitorch 003. Cancelliamo queste geometrie e i nomi dei rispettivi layer. Salviamo. Apriamo layout e carichiamo il file minitorch003. Premiamo D per le preferenze e in viewport layout scegliamo quella a quattro finestre. Impostiamo la griglia a 100 mm. Clicchiamo sull'oggetto body e nelle proprietà settiamo i render sub patch a 9. Facciamo lo stesso con la lente. Posizioniamo in questo modo la telecamera. Impostiamo la risoluzione a 1920x1080. Selezioniamo la lente e premiamo M per aprire il Motion Options. In Parent Item clicchiamo su Body. Facciamo la stessa cosa per l'anello. Selezioniamo il corpo e ruotiamo nel pitch di 3,5 gradi.
avviciniamo la luce in questo modo. In Render Global rendiamo attivo il Radiosity e flaghiamo queste opzioni. Premere CTRL F5 e settare in questo modo il colore di sfondo. Nelle proprietà della telecamera selezioniamo Classic Camera e come Anti-Aliasing Enhanced Look. Nelle proprietà della luce, portare l'intensità a 0. Caricare il file Minitorch Set. Nella vista camera, impostare il VPR. Spostiamo il piano in questo modo. Apriamo il Surface Editor e impostiamo i seguenti valori. In Light 1 azzerare il Diffuse e impostare il Luminosity al 100%. In Light 2 azzeriamo il Diffuse e impostiamo il Luminosity a 350%. Infine in Light 3 impostiamo il Diffuse a 0% e il Luminosity a 700%. Modifichiamo leggermente i colori ai pannelli luminosi in questo modo. Premiamo F9 e lanciamo il primo rendering. Abbassiamo la finestra senza chiuderla. Apriamo il Surface Editor e clicchiamo su Alluminio. Impostiamo il Diffuse al 50%, Specularity a 95%, Glossiness all'1%, In Reflection 45%. In Diffuse premiamo sul tasto T. Impostiamo come tipo di layer gradient e settiamo in questo modo i vari parametri. Chiudiamo la finestra cliccando su Use Texture e facciamo l'analogo in Bump. Dopo aver premuto sul tasto T, creiamo questi tre layer procedurali, settando i parametri in questo modo. Cambiamo l'opacità dei vari layer in questo modo. Il primo lo lasciamo al 100%, il secondo al 50% e il terzo al 40%. Adesso clicchiamo sulla superficie della lente. 
Apriamo il Node Editor e nella casella di testo cerchiamo il nodo di Electric. Colleghiamo il nodo al materiale della lente e settiamo i parametri in questo modo. Clicchiamo su Metal e apriamo sempre il nodo Editor e cerchiamo il nodo Conductor. Colleghiamo la rispettivo materiale e settiamolo in questo modo. Attiviamo il rendering solo per l'anello e premiamo F9 per lanciare il rendering. Attiviamo il rendering anche per la lente, premiamo ancora F9. Ora attiviamo il rendering del body, togliamo il rendering alla lente. Prima di premere F9 attiviamo il nodo della superficie Metal e premiamo F9. Copiamo la superficie della lente anche al LED. E vediamo la differenza lanciando il rendering. Attiviamo il rendering anche per la lente e vediamo il risultato. Ora creeremo la superficie plastic. Settiamo il diffuse al 50%, lo specularity al 20%, l'osness al 50%. Cambiamo il colore con questi parametri. In reflection premiamo sul tasto T. Creiamo un layer procedurale e un gradiente. Impostiamo i valori in questo modo. Chiudiamo la finestra premendo su Use Texture. Selezioniamo la Custom Light 2, scagliamola e ruotiamola in questo modo. Premiamo F9, ultimato il rendering, scorriamo tutti i render layer per vedere le varie differenze. Ora creeremo la gomma. Per prima cosa copiamo i settaggi del materiale plastic e andiamo a portare le seguenti modifiche. 
Clicchiamo sulla T di Reflection e copiamo i layer. Andiamo a incollare questi layer nei parametri del bump. Modifichiamo l'opacità in questo modo. E aumentiamo il bump a 450%. Verifichiamo nel VPR come appare. Clicchiamo sul tasto T del Reflection e proviamo a diminuire l'opacità del layer, Gradient, portandola al 20%. Schiariamo leggermente il colore per aumentare il contrasto fra i due materiali. Premiamo F9 e lanciamo il render in finale. Salviamo la scena. Abbiamo concluso i tutorial sulla mini torcia. Spero che vi siano piaciuti e che possano esservi utili. Grazie per la visione. A presto, ciao!